ఉత్తర ప్రదేశ్ బీహార్ లోక్సభ ఉప ఎన్నికల్లో భాజపాకు ఎదురుగాలి వీచింది ఉత్తరప్రదేశ్లోని రెండు సిట్టింగ్ ఎంపీ స్థానాల్లో ఒకటి కోల్పోగా మరో చోట కూడా ఓటమి బాటలు సాగుతోంది ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఫుల్పూర్ లోక్సభ ఉప ఎన్నికల్లో సమాజ్వాదీ పార్టీ ఘన విజయం సాధించింది ఇక్కడ సమాజ్వాదీ పార్టీ అభ్యర్థి నాగేంద్ర సింగ్ యాబై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల పదమూడు ఓట్ల భారీ ఆధిక్యంతో భాజపా అభ్యర్థిపై విజయం సాధించారు ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కంచుకోట గోరఖ్పూర్ లోనూ కమలం వాడిపోయింది ఇక్కడ సమాజ్వాదీ పార్టీ అభ్యర్థి ప్రవీణ్ కుమార్ నిషాద్ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు బీహార్ లోని అరారియా లోక్ సభ ఉప ఎన్నికలో రాష్టీయ జనతాదళ్ అద్భుత విజయం సాధించింది ఇక్కడ ఆ పార్టీ అభ్యర్థి భాజపా అభ్యర్థిపై యాబై ఏడు వేల మూడు వందల యాబై ఎనిమిది ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయం సాధించారు బీహార్ లోని జహనాబాద్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ విజయం సాధించగా బబువా అసెంబ్లీ స్థానంలో మాత్రం భాజపా విజయం సాధించింది ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ లోక్సభ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలపై మరిన్ని వివరాలు ప్రముఖ విశ్లేషకుడు దామోదర్ ప్రసాద్ ను అడిగి తెలుసుకుందాం దామోదర్ ప్రసాద్ గారు ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ లోక్సభ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు భాజపాకు వ్యతిరేకంగా రావడానికి కారణాలేమిటి యూపీఏలో అవినీతి అచేతన పాలన పైన వ్యతిరేకంగా ఏదో ఈ బ్రహ్మాండం బద్దలు చేస్తామనేటువంటి కొండంత ఆశలతో మోడీ ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలో తీసుకొచ్చిన ప్రజలు యూపీ ఈ నాలుగేళ్లలో చేసింది ఏమిటి ఒక నిరాశ నిస్పృహ ఒక ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాల పైన ఆగ్రహము వ్యక్త ఈ ఉప ఎన్నికలు వ్యక్తమైనాయమ్మా ముఖ్యంగా యూపీలో ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి గోరఖ్పూర్ పూల్పూర్ స్థానాలు వాళ్ళు లోక్సభ స్థానాలకు రాజీనామా చేసి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా వాళ్ళు బాధ్యతలు స్వీకరించారు అదేవిధంగా బీహార్ లో అరారియా స్థానం కూడా అక్కడ ఆర్జేడి అంటే ఈ ఆర్జేడీ స్థానం బీజేపీ వ్యతిరేక సామాజిక న్యాయ కూటమికి చెందినటువంటి ఆర్జేడీ గెలవడం అనేది ముఖ్యంగా ఈ మూడు స్థానాలు కోల్పోవడం అనేది ఈ మోడీ ప్రభావం క్షీణిస్తోంది అనడానికి స్పష్టమైన నిదర్శనము బీజేపీ యొక్క దుష్పరిపాలన ముఖ్యంగా రై గ్రామీణ దుస్థితి రైతాంగాన్ని ఆదుకోలేటువంటి పరిస్థితి నిరుద్యోగను నిరుద్యోగాన్ని పరిశీలి నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించడంలో ఘోరమైనటువంటి వైఫల్యము బ్యాంకులను ప్రజలను ప్రజలకు రైతులకు సామాన్య ప్రజలకు దూరం చేసేటువంటి ఒక దుర్విధానాలు అనుసరించినట్టు ఫలితంగా ఇది ఒక ప్రజా వ్యతిరేక ప్రజలు ఆగ్రహంతో ఈ తీర్పు ఇచ్చినట్టుగా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ముఖ్యంగా యూపీలో గోరఖ్పూర్ పూల్పూర్ లో సమాజ్వాదీ పార్టీ బహుజన సమాజ్ పార్టీ మాయావతి నేతృత్వంలో బహుజన సమాజ్ పార్టీ రెండు ఏకమైతే ఏకమై పోటీ చేసిన ఈ సత్ఫలితాలు వాళ్ళు సాధించగలిగారు అదేవిధంగా బీహార్ లో ఈ అరారియా స్థానంలో అక్కడ సామాజిక న్యాయశక్తులు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి ఆర్జేడీ రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ జైల్లో ఉన్నప్పటికీ ఆయన కుమారుడైనటువంటి తేజస్వి ప్రసాద్ యాదవ్ ఒక ఘటన ప్రయత్నం చేయడము అదేవిధంగా ఇటీవల కాలంలో హిందుస్థాన్ ఆవామి మోర్చా నాయకుడు దళిత నేత మహాదళితుల అయినటువంటి మాజీ ముఖ్యమంత్రి మాంజీ కూడా అధికార కూటమిని వీడి ఆర్జేడీకి మద్దతు పలకడం వల్ల ఆ శక్తులు బలం పుంజుకుంటున్నాయనడానికి స్పష్టమైన నిదర్శనంగా కనిపిస్తున్నాయమ్మా మొత్తం మీద రెండు కీలకమైన రాష్ట్రాలు యూపీ ఇరవై రెండు కోట్ల జనాభా కలిగినటువంటిది అదేవిధంగా బీహార్ కూడా దాదాపు పది కోట్ల పైగా జనాభా కలిగి రెండు కీలకమైన ఉత్తరాది హిందీ రాష్ట్రాల్లో నూట ఇరవై లోక్సభ స్థానాలు కలిగినటువంటి ఈ చోట్ల ఈ మూడు ఎన్నికలు మోడీకి భారతీయ జనతా పార్టీకి వ్యతిరేకంగా తీర్పు రావడం అనేది రానున్న పరిణామాలకు ఒక సంకేతము ఒక అధికార పార్టీకి ముఖ్యంగా మోడీ అమిత్ షాల ద్వయానికి ఒక గట్టి హెచ్చరిక అనేటువంటి అంశాన్ని మనం గమనంలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుందమ్మా మరి యూపీలో సీఎం ఆదిత్యనాథ్ నియోజకవర్గంలో భాజపా వెనుకంజలో ఉంది ఉప ముఖ్యమంత్రి నియోజకవర్గంలో భారీ తేడాతో ఓడిపోయింది ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది భవిష్యత్ రాజకీయాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది ఈ రెండు మా పూల్పూర్ లో యాభై తొమ్మిది వేల మెజార్టీతో సమాజ్వాదీ పార్టీ గెలిచిందమ్మా అదేవిధంగా గోరఖ్పూర్ లో తప్పకుండా గెలవబోతూ ఉన్నది కారణం ఏమిటంటే వీళ్ళు జన విభజన ఒక ఉద్వేగపూరితమైనటువంటి అంశాలను లేవనెత్తి ప్రజలకు దైనందిన సమస్యలు అనేటువంటి రైతాంగాన్ని అదుకోవడం కానీ లేదా గ్రామీణ దృశ్యం తొలగించడం కానీ 
లేదా నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించడం ఇది ఇక ప్రజల యొక్క దైనందిన జీవిత సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ఘోరంగా విఫలమైనటువంటి పరిస్థితి కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ కావచ్చు అదేవిధంగా స్పష్టమైన గత లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఎనభై స్థానాలు కలిగినటువంటి యూపీలో లోక్సభ స్థానాల్లో దాదాపు స్వయంగా భారతీయ జనతా పార్టీ డెబ్బై ఒక్క స్థానాలు గెలిచింది రెండు ఆ భారతీయ జనతా పార్టీ మిత్రపక్షమైనటువంటి అంత అప్నాదళ్ పార్టీ గెలిచింది అంటే మొత్తం మీద డెబ్బై మూడు స్థానాలతో బ్రహ్మాండమైన విజయాన్ని కట్టబెట్టినటువంటి యూపీలో ఇటువంటి పరిస్థితి నాలుగేళ్లు పూర్తవుతున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో ఈ ఉప ఎన్నికల్లో అది ముఖ్యమంత్రి ఆది యోగి ఆదిత్యనాథ్ అదేవిధంగా కేశవ ప్రసాద్ మౌర్యలు ఇద్దరూ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తే అధికారం వాళ్ల చేతిలో ఉండ ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ ఓటమి వాళ్లకు ఏమాత్రం దాన్ని తీవ్రత ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క నిష్క్రియతకు ఒక మాటలు చెప్పడం తప్ప క్రియాశీలమైనటువంటి ప్రజానుకూల విధానాలను అమలు చేయడంలో విఫలమైనటువంటి ఒక దుష్పరి వాళ్ళ దుష్పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా ఇచ్చిన తీర్పు అనేటువంటి ఖచ్చితంగా మనకు ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు సూచిస్తున్నాయి అదేవిధంగా బీహార్ లో బీహార్ లో మళ్లీ సామాజిక న్యాయ శక్తులు మళ్లీ పుంజుకుంటున్నటువంటి అంశం కూడా మనం ఈ సందర్భంగా గమనించాలి జబువా స్థానంలో గెలవడం బీజేపీ గెలవడం కొంత నితీష్ కుమార్ కు బీజేపీ కూటమి కొంత ఊరట కలిగించవచ్చునే కానీ జహనాబాద్ లో కూడా ఆర్జేడీ గెలిచింది అందువల్ల ఈ పరిణామాలు కనుక నిశ్చితంగా మనం పరిశీలిస్తే సామాజిక న్యాయ శక్తులు మళ్లీ ఏకమైతే బీహార్ లో గాని లేదా యూపీలో గాని మరి తదితర ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా హిందీ రాష్ట్రాల్లో ఇతర లౌకిక ప్రజాతంత్ర శక్తులు ఏకమైతే భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక గట్టి పోటీని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందనే అంశాన్ని మనం ఈ సందర్భం గుర్తు చేసుకోవాలి ప్రధానంగా భారతదేశంలో ఈ రోజు గ్రామీణ పరిస్థితి చాలా దయనీయంగా ఉంది రైతులు గిట్టుబాటు తరలేనటువంటి ఒక పరిస్థితి ఒక దయనీయమైనటువంటి దుస్థితిలో ఉన్నారు చాలా మందికి ఉద్యోగాలు లేవు నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించడంలో ఈ ప్రభుత్వము ఘోరంగా విఫలమైంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి మిగతా చోట్ల కూడా ఎందుకంటే మనం ఒక అంశానికి ప్రధాని సొంత రాష్ట్రమైనటువంటి గుజరాత్ లో ఏదో కొద్దిలో వాళ్ళు గెలిచారే తప్ప అక్కడ కూడా ప్రజాగ్రహం వ్యక్తమైంది ఇటీవల జరిగిన రాజస్థాన్ లో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి వ్యతిరేకమైన తీర్పు వచ్చింది మధ్యప్రదేశ్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా బీజేపీకి వ్యతిరేకమైనటువంటి తీర్పే వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఒక గట్టి హెచ్చరిక భారతీయ జనతా పార్టీకి కమలనాథులకు ప్రజాభిష్టాన్ని పట్టించుకునే వైఖరిని భారతీయ విలువల్ని పాటించడానికి పెద్దలను గౌరవించినటువంటివి ఒక వైఖరి వీళ్ళు తీసుకుంటే ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రి మోడీని మన అగ్రనాయకుడు అద్వానిని కనీసం గౌరవించినటువంటి ధోరణి కూడా చూస్తుంటే భారతీయ సంప్రదాయాలని సంస్కృతిని అని చెబుతూనే ఉన్నారు కానీ ఆచరణలో పెద్దలను గౌరవించినటువంటి ఒక దుష్ట సంస్కృతి వీళ్ళు పాటిస్తున్నారు ఒక నియంతృత్వ వైఖరి ఒక అహంభావపూరితమైనటువంటి ధోరణి తాము ఏమి చేసిన చేసినా చెల్లుతుందనేటువంటి ఒక ఒక దుర్విధానాన్ని పాటించే వైఖరిని ప్రజలు సహించబోనటువంటి ఒక స్పష్టమైన హెచ్చరికను ప్రజలు ఈ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలతో స్పష్టం చేసిన సంగతి మనం గమనించాలమ్మా ధన్యవాదాలు దామోదర్ ప్రసాద్ గారు